உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் பலதரப்பட்ட நோய்களுக்கு குறிப்பாக மனித உடலில் ஏற்படுகின்ற ஒவ்வொரு பாகங்களிலும் ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கு எளிமையான முறையில் அந்த நோய்த்தன்மைக்கு ஏற்றவாறு பல அரிய மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் உதாரணமாக நாம் தலை கண் காது மூக்கு வயிற்றுப்பகுதி என ஒவ்வொரு பாகங்களுக்கும் ஏற்படுகின்ற நோய்க்கு ஏற்றவாறு மருத்துவ குறிப்புகளை எளிமையான முறையில் கூறி வருகின்றோம் இதோடு மட்டும் அல்லாமல் வாதம் பித்தம் கபம் இவற்றின் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு ஏற்படுகின்ற நோய்க்கும் மருத்துவ குறிப்புகளை கூறி வருகின்றோம் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் என்பது நூலோர் வாக்கு ஆகையால் எது உடலில் குறைந்தாலும் அதிகரித்தாலும் நோய்த்தன்மையை உருவாக்கும் என்பதால் அளவறிந்து அதன் பொருளை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த மனித உடலை காப்பாற்றலாம் இறைவன் படைப்பில் உன்னதமான ஒரு படைப்பு மனித பிறவி இந்த மனித பிறவியில் நோய்த்தன்மையை நாமே உருவாக்கி கொண்டு பிறரை குறை கூறுகின்றோம் ஏனென்றால் நாம் பழமை என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான பொக்கிஷத்தை மறந்துவிட்டோம் அவ்வாறு மறந்ததின் விளைவாக இன்று பல வகையான நோய்களுக்கு நாம் ஆட்படுகின்றோம் உதாரணமாக சர்க்கரை நோய் இது ஒரு காலத்தில் மிகவும் அரிதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் பத்தாயிரம் நபர்களுக்கு ஒரு நபர்களுக்கு வந்த அரிதான நோய் இப்பொழுது ஆயிரம் நபர்களுக்கு எட்நூறு நபர்களுக்கு சர்க்கரை நோயாளிகள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இரண்டு நபர்கள் இருக்கின்றனர் இதற்கு காரணம் நாம் உண்ணுகின்ற உணவு ரசாயன மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை நாம் வெளிநாட்டு மோகத்தில் ரசாயனத்தை இறக்குமதி செய்து அவற்றில் விளைவிக்கப்பட்ட காய்கறிகளை சாப்பிடுகின்றோம் அன்பான நேயர்களே ஒரு அற்புதமான வேண்டுகோள் சொத்தை இல்லாத கத்தரிக்காய் சொத்தை இல்லாத காய்கறிகளை தயவு செய்து வாங்க வேண்டாம் சொத்தையாக இருக்கக்கூடிய கத்திரிக்காயை வாங்குங்கள் ஏனென்றால் எந்த இடத்தில் ஜீவன் வாழுமோ அங்கு புழு பூச்சி ஏற்படும் எந்த இடத்தில் ஜீவன் வாழ தகுதி அற்றவையோ அந்த இடத்தில் புழு பூச்சிகள் தோன்றாது இது பல்லுயிர் உருவாக்கத்தின் ஒரு தாரக மந்திரம் ஆகையால் ரசாயனத்தை சேர்த்து புழு பூச்சிகள் கூட உன்ன தகுதியற்ற காய்கறிகளை நாம் மாடன் என்று சொல்லக்கூடிய மேல் நாட்டு மோகத்தில் வாங்கி சாப்பிடுகின்றோம் ஆகையால் சொத்தையாக இருக்கக்கூடிய கத்தரிக்காயை வாங்கி சொத்தை படுத்தப்பட்ட பகுதியை மட்டும் கத்தரித்து எரிந்து விட்டு மீதி நாட்டு கத்திரிக்காய் பயன்படுத்துங்கள் நாட்டு வெங்காயம் பயன்படுத்துங்கள் அத்தனை பாகங்களிலும் கலப்பு அவற்றை தவிர்த்து இயற்கையோடு இணைந்திருந்தோமானால் நமது உடல் பொன் போல் பாதுகாக்கப்படும் இந்த பொன்னான உடலை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் இரத்த பேதி பிளட் டிசன்ட்ரி என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கக்கூடிய இரத்த பேதிக்கான ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் அன்பான நேயர்களே இந்த இரத்த பேதி ஏற்படுத்துவதற்கான காரணங்கள் ஒன்று உணவு மற்றொன்று குடிநீர் அடுத்ததாக அதிகப்படியாக வேகாத சுத்திகரிக்கப்படாத மாமிச துண்டு அடுத்ததாக மைதா அடுத்ததாக அலைச்சல் உடல் உஷ்ணம் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான காரணிகளாகவும் காரணங்களாகவும் அமைகின்றன இதனால் உடலில் குடல் பகுதி கேட்டு இரத்த அடர்ச்சி குடல் புண் ஏற்பட்டு மலம் வெளியே செல்லும் போது இரத்தமாக வெளியேறும் இவ்வாறு செய்ய போகின்ற போது ஒரு துர்நாற்றமும் வீசும் அடுத்ததாக இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான அறிகுறிகள் மல ஜலம் என்று சொல்லக்கூடிய மலம் ஒரு வகையான நீர்த்தன்மையோடு அதாவது பீறி கொண்டு வெளியே ஏறும் அவ்வாறு ஏறும்போது அதிலிருந்து துர்நாற்றம் இரத்தம் மற்றும் உடல் குடல் துணுக்குகள் இவையெல்லாம் வெளியேறும் அவற்றோடு கிருமிகளும் வெளியேறி துர்நாற்றம் வீசும் குடல் அதிகப்படியான வலிக்கும் அடிவயிறு நொந்து நொந்து வலிக்கும் உணவு ஒவ்வாமை ஏற்படும் உடல் அடர்ச்சி உடல் 
தளர்தல் கடுமையான தலைவலி வயிற்று வலி ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே எளிமையான முறையில் தடுத்து கொள்வதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் திட உணவுகளை அறவே தவிர்த்து திரவ உணவுகள் இயற்கை பழச்சாறுகளை பருக வேண்டும் நாட்டு பசுமோர் பருக வேண்டும் குடி தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து ஜீரகம் சேர்த்து வடிகட்டி ஆற வைத்து பருக வேண்டும் கார உணவுகளை அறவே நீக்க வேண்டும் இளநீர் பருக வேண்டும் இவ்வாறெல்லாம் செய்து வந்தால் மிக எளிமையான முறையில் இந்த நோயை சரி செய்து கொள்ளலாம் அன்பான நேயர்களே அந்த நோயை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மூலிகை தோல் மாதுளை தோல் பீசபுரம் மாதுலங்கம் என்று மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன பொமகிரேனட் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன காஷ்மீர பலம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன இவ்வாறு பல வகையான பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டாலும் நாட்டு மாதுளை இனிப்பு மாதுளை என இரு வகைப்படுகின்றன புளிப்பு சுவையும் இனிப்பு சுவையும் கசப்பு சுவையும் கொண்டது மாதுளை மாதுளை ஒரு கிருமி நாசினி மாதுளை இலை கடுமையான சீதவேதி கழிச்சல் இவைகளுக்கு உணவாகும் ஒரு அற்புத மருந்தாகும் மாதவிடாய் கோளாறை சீர் செய்யும் மாதுளை இலை தோல் நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் மாதுளம் பூ பல அரிய நோய்களுக்கு மருத்துவமாக விளங்குகின்றன மாதுளை பிஞ்சி சீதபேதி இரத்த பேதி இவைகளுக்கு மருந்தாகும் மாதுளம்பழத்தின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய முத்துக்கள் ஆண்மையை விருத்தி செய்யும் இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கும் குறைந்த இரத்த அழுத்தம் உயர் இரத்த அழுத்தம் லோ ப்ரெஷர் ஐ ப்ரெஷர் இவைகளை நீக்கும் மாதுளை வித்து ஆண்களின் விந்து எண்ணிக்கை விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் மாதுளம்பழம் அனீமியா என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த சோகையை போக்கும் இவ்வாறு பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் உள்ளன மாதுளை தோல் இரத்த பேதி இரத்த சீதபேதி வயிற்று கடுப்பு குடல் அழற்சி ரணம் இவற்றை ஆற்றும் என்பதால் நாம் மாதுளை தோல் என்பதை அற்புதமான முறையில் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வில்வம் பில்வா என்று ஆங்கிலத்திலையும் இது ஒரு அற்புதமான முறையில் அழைக்கப்படுகின்றன இது மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி விஷத்தை போக்கும் தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் குடல் அழற்சி ரணம் நோய் கிருமிகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் உடல் ரணத்தை ஆற்றும் பல்வேறு வகையான பாத எரிச்சல் கால் எரிச்சல் சீதபேதி இரத்த பேதி ஆகும்போது ஏற்படுகின்ற கடுப்பு இவைகளை நீக்கி உள்ளுக்கு அற்புதமாக கசப்பு சுவையுடைய மருந்தாக பயன்படுகின்றன இவற்றில் பல வகைகள் உள்ளன எந்த வகை கிடைத்தாலும் அவை நல்லது மகா வில்வம் பஞ்ச வில்வம் கற்பூர வில்வம் வில்வம் இவற்றில் எது கெடுத்தாலும் நேயர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் வில்வத்தால் பல வகையான தோஷங்களை நீக்கி கொள்ளலாம் ஆகையால் வில்வ இலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஜீரகம் மேத்தியம் பித்த நாசினி போஜன குடோரி என்று மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன சீர் அகம் அகம் என்றால் உள்ளே உள்ளே இருக்க வேண்டிய உள் உறுப்புகளை சீர் செய்து இரத்த அடர்ச்சி நாணங்களை சரி செய்வதால் இது ஜீரகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இது இரத்த அழுத்தங்களை சரி செய்யும் குடல் புண் ஆற்றும் பொடுகு தொல்லை வராமல் பாதுகாக்கும் எளிமையான முறையில் நெஞ்சு கரிச்சல் புளிச்ச ஏப்பத்தை சீர் செய்யும் இது ஜீரணத்தை தூண்டும் அஜீரண மந்தத்தால் மலக்கட்டு ஏற்படும் அந்த மலக்கட்டை உடைக்கும் இரத்த பேதி ஏற்படும் போது எளிமையான முறையில் இரத்த இழப்பை தடுத்து நிறுத்தும் என்பதால் நாம் ஜீரகத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நாட்டு சக்கரை கடுமையான இரத்த சீதபேதி ஏற்படும் போது உடல் கொதிப்படையும் வயிறு உஷ்ணமடையும் அடிவயிறு சூட்டினால் கொதிப்படையும் அந்த உடல் சூட்டை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஆற்றல் 
நாட்டு சர்க்கரைக்கு உள்ளது இது வைட்டமின் இ சத்தும் உடலுக்கு குளிர்ச்சியும் அதீத வாந்தி பேதியை தடுத்து நிறுத்தும் குடல் கடுப்பை தடுக்கும் என்பதால் நாம் நாட்டு சர்க்கரையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேர்களே ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் நாம் இரத்த பேதியை நிறுத்துவதற்காக செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல்முறையை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்